Karibu sana kwenye huu mjadala. Mimi ni Samson Charles. Hivi tunavyozungumza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea na vikao vyake wizara mbalimbali zikiwasilisha bajeti zao. Tunasikilizia ndani ya mwezi huu wa sita bajeti kuu ya serikali itasemaje kupitia kwa waziri mheshimiwa Dr. Mwigulu Lama Kinchemba. Moja kati ya masuala yanayoendelea ni wizara kadhaa kuwasilisha bajeti zake na zinaonekana zinapitishwa kwa kishindo na wabunge hususan pale mwenyekiti ama speaker wa bunge anaposema anaposema wanaosema ndio waseme ndio na wanaopinga waseme hapana wanaonekana wanaosema ndio wameshinda tunajaribu kuangazia uh, kwa namna ambavyo bajeti za wizara zote zinapitishwa na wabunge je ni kwamba wabunge wanaridhishwa na utendaji wa hizo wizara ama wanalazimika kuzipitisha hizo wizara unakuta mbunge na yanailalamikia wizara kwamba 2021 aliaidiwa 2022 ameidiwa 2023 lakini mambo bado yajawa ila anaipitisha hiyo wizara tunaangalia je huu ni mtindo wa kawaida sana ama inabidi iwe hivyo karibu sana huu ni mjadala niko moja kwa moja ndani ya studio na wageni nitakuwa na Thomas Ngawaia huyu amekuwa ni mbunge wa Moshi vijijini e, miaka hiyo unakumbuka ya kipindi cha hayati Mkapa e, akiwakilisha uh, moja kwa moja wananchi wa Moshi vijijini itakuwa naye hapa mbunge msafu huyu alikadhaka nitakuwa na Crescent Mutatina akiwa moja kwa moja ni kijana mfuatiliaji wa masuala ya kisiasa vile vile amewahi kufanya attempt ama majaribio mbalimbali mbali ya kuingia kwenye siasa baadaye tajiunga na Leticia Richard eh, vile vile ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kiongozi katika bunge la wanafunzi pale Dar es Salaam lakini kutoka mkoa ni Morogoro tuko na uh, moja kati ya wanzishi wa taasisi ya raia ya kufuatilia mwenendo wa bunge a uh, Dr. Marcus Albani hii ni taasisi ambayo inajihusisha na kufuatilia mwenendo wa bunge bunge ambalo linawakilisha wananchi liko vipi tutakuwa naye akiwa pale mkoa ni Morogoro nyote karibuni sana sana karibu sana na mzee wangu ngawaia tunamsubiria Leticia Richard ambaye uh, ataingia muda wote ule kutokana na foleni za hapa na pale lakini tunatarajia kwamba tutakuwa naye akiingia muda wote ule tutajiunga naye muda huu ni kushukuru sana uh, ndugu yangu Mark, Dr. Marcus Albani eh, kutoka taasisi ya raia ya kufuatilia mwenendo wa bunge kwa hapa Morogoro Shukrani sana. Mimi nawapata vizuri na kama ulivyosikia tunafuatilia kutokea Morogoro. Asante sana. Tuanzie hapo Morogoro uh, kwa namna ambavyo unalifuatilia bunge linaendelea wizara kadhaa nyingi sana zimeshapeleka bajeti zao na ipo kama mawaziri wako comfortable kwamba nikipeleka pale wabunge watazungumza, watanikandia, waangalie wizara kama za maji E, wizara ya kilimo pale mheshimiwa Huseni Bashe watu wanamwambia ukweli ba masuala mbolea na kadhalika wizara kadhaa wizara za mambo ya ndani tumeziona namna ambavyo watu wanamlalamikia injini ya masound lakini mwisho wa siku zinapita je ni wabunge kuridhika kwa mtazamo wa taasisi ya raia kufuatilia mwenendo wa bunge ama tunaweza tukasema nini juu ya hayo mwaka tisini wakati mm. bungo bungo limekolea moto la kuanzishwa kwa vyama vingi Ulikuwa na upinzani mkali sana wengine wakisisitiza umuhimu wa uwepo wa vyama vingi na jukumu vyama vya upinzani vinapaswa kufanya wakati wa kuikosoa na kuielekeza serikali kwa mujibu wa utaratibu. Mm. Miaka ya 2005, 2010 kuelekea 2015 bungeni kukiwa kumeshamili kiasi cha kutosha cha wabunge kutoka vyama mbalimbali mbali vya upinzani wakiongozwa na Tundu Lisu, mheshimiwa uh, Freeman Mboe akina John Mnyika utawakumbuka pia akina Dr. Will Brodisla na wengine walionesha kwa, kwa vitendo majukumu ya vyama vya upinzani ndani ya bunge sasa tunachokiona leo na nakumbusha tu wa Tanzania kwamba ni matokeo ya kukosekana kwa upinzani ndani ya bunge watu ambao wanaweza kujenga hoja wakaitetea hoja yao wakaipinga serikali kwa hoja na baadaye viongozi wa serikali wakachukua hatua kulingana na hoja zilizowakilishwa. Sasa hmm. tunaliona kama ambavyo na wewe kwa kauli yako bunge likiwa butu haliwezi kutekeleza wajibu wake ipasavyo kiasi kwamba viongozi wa wizara wanaona kazi kama jana, wanaleta hoja zinapigiwa upatu zinapita bila kupingwa na wala bila hoja zenye mashiko za kuonesha madhaifu ndani ya mipango ya serikali. Nikukatisha Dr. Marcus kwa kifupi sana ni kwa hiyo uh, tungekuwa tuna upinzani kwa sababu tumeshakuwa na upinzani huko eh, miaka ya 2015 kurudi nyuma mbona wizara bado zilikuwa zinapita ama zilikuwa zinapita kwa mbinde Tena nafikiri 
neno lililotumia ni sahihi zaidi kama utakumbuka kuna wakati mpaka mheshimiwa Ana Makinda akiwa speaker wa bunge alilaumiwa kwa sababu alikuwa anawatumia wapinzani kama njia ya kuonyesha usahihi au kuulahisisha mjadala ndani ya bunge ikionesha kwamba mtu kama Tundu Lisu alikuwa anaaminika sana ndani ya bunge akijenga hoja za kisheria lakini sio yeye tu kama unakumbuka akiwepo Dr. Wilbrod Sla ripoti ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa fedha za serikali ilikuwa inapewa mashiko ipasavyo watu mm. kama Zito Kabwe watu kama John Mnyika tunawakumbuka kina Lema na hata bwana mdogo waliyekuwa namuita dogo janja wa Almeru Mashariki walikuwa wanajenga hoja ambazo kiuhalisia viongozi waliona mashiko yake na hata uh, viongozi wa wizara waliona haja ya kujiandaa ipasavyo kabla hawajapeleka hoja bungeni sasa tunakiona kitu ambacho ndicho kinachoshuhudiwa kutokana na kukosekana kwa hoja pinzani sasa wabunge wanakubali mambo yapite wakati ule hoja hazikupita hivi hivi pamoja na uwingi wa uh, wabunge wa chama cha mapinduzi lakini bado hoja zilipita kwa mbinde mm. na niwakumbushe pia kwamba hata kulikuwa na uh, kuundwa kwa tume za uchunguzi pale hoja zilipokuwa nzito pamoja na idadi ndogo ya wabunge wa upinzani lakini walisikika kutokana na uzito wa hoja zao Asante sana Dr. Marcus Albani nitarejea kwako. Nirejea hapa studio Chris Antimutatina uh, yeye ni waziri wa serikali ya wanafunzi uh, Chucho Stoyo wa Jamii lakini amewahi kujaribu kugombea ubunge tena kupitia chama tawala kwa maana kwamba sasa hivi tungekuwa na zungumzia huko huko <laughs> zako bungeni. Uh, Dr. Marcus Albani ambaye ana taasisi ya kufuatilia mwenendo wa uh, wa bunge yeye anasema ya kwamba ni kukosekana kwa upinzani lakini kuna msisitizo na mtazamaji vile vile tumeungana na Leticia Richard uh, bahati nzuri na amewa karibu sana Leticia asante sana pole na changamoto za hapa na pale asante uh, kwa maana kwamba uh, Crescent tunashuhudia wabunge licha ya kwamba wako wa chama kimoja kwa kiasi kikubwa wanaonyesha msisitizo kuna mbunge mmoja alibinuka kwenye kwenye dawati akionyesha msisitizo kwamba katika jimbo lake kule katika mkoa wa Manyara hakuna barabara wabunge wengine mpaka wanalia hii na hii na hii inaweza ikatoa tafsiri ya kwamba wanapitisha tu hizi budget lakini eh, kule ndani au, au kuna nini ambacho unaweza kusema nje aliyosema Dr. Marcus Albani uh, asante sana kaka Samson lakini nikianza kabisa kwa kufata ambacho amekizungumza Dr. Marcus uh, bunge kama bunge lenyewe liko kwa ajili ya kusimamia shughuli nzima za serikali shughuli na mienendo yote ya serikali Uh, na hizi budget azi, azipo kwa sababu tu ya budget zipo za ya kuita hapana zipo kamati mbalimbali ambazo zinahusika na 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 budget na kuangalia sasa ni nini kipo mbele ni nini cha kufanya zinapelekwa bungeni zinajadiliwa baada ya kujadiliwa zinachakatwa ndipo unaona watu wengine wanaruka salakasi kama ulivyosema lakini zinachakatwa kwa mfumo ambao kila kila mbunge aliko pale yupo akiwakilisha wananchi wake aliowaacha huko kwenye jimbo lake manake mm. budget either unavyosema kama alivyosema dr michael budget yoyote ile ambayo iko presented pale inakuwa presented kwa sababu yeye anapokuwa na hoja na hoja kwa niaba ya wanakijiji wana wake wapiga kula wake na ni kwa mantiki nyingine ni kwa budget yoyote inayokuja kwa mfano tukichukua budget labda ya, ya wizara ya maji kwa mfano mm hiyo ni haya maji hatutumii sisi tu wa, wa, watu wa, 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 wa mbunge fulani tu mm. inakwenda vijiji vingine ni, ni oh, kan, nchi nzima inatumia kwa hiyo napo kwa tunachangia mjadala wa budget maana yake tunaangalia taifa tunaichangia taifa tuangalie kutokana na kipombele hiki sasa kilichopo kwa mfano sasa hivi kwa kuna ile, ile kwa upande wa uzaa maji kwa kuna kumtoa mama ndo Mm. Hii nimekwenda nchi nzima Tanzania. Kwa hiyo ilivyokuwa inakipeleka budget bungeni, maana yake kinachofanya nini? Ni tunaweza tuachangia budget ya Tanzania hata kama yuko jumbani kwako, lakini mtanzania mwingine anaishi sehemu nyingine. Kwa hiyo ni sehemu ambayo wabunge wa, wa, wa wanakwenda kudefend ama wanakwenda kutetea wananchi wao kwa kupitia budget ambayo iko presented. Kama ni chache, kama ni nyingi, itafaa Lakini lazima kila mtu aweze kuangalia namna gani anavyofaidika na wananchi wake ama watu wanaweza ku anaowakilisha. Okay juu ya hilo unataka kuniambia mawaziri wako comfortable mawaziri wame relax kwamba okay nachukua hii ni bajeti naenda kuisoma itapita tu unahisi wako comfortable kiasi hicho uh, ndugu sam uh, sidhani kama hiyo iko sahihi lakini kwa mantiki hiyo huko watu wanavyozungumza hmm. ni baada ya kukosekana upinzani bungeni 
watu wanaona kwamba sasa kwa sababu ni wapinzani wapo bungeni ni sio kwamba wapo wapo lakini wanasema sauti zao hazisikiki haziwezi kukinzana na chama tawala sasa mawaziri hawako comfortable ndio maana kuna ziko ziko committees za za, ku, za kukam kujadiliana kuhusu budget then mkaangalia vipao mbele vya sasa hivi tunataka kufanya nini na tunakwenda kufanya nini napokuja bungeni sasa ndipo tunapokuweka waziri ana present budget yake watu wanahoji bana mimi uliniahidi balabala kwa mfano wiki iliyopita Jumatatu tarehe 22 uh, professor Mbalawa alikuwa na ana, ana present budget pale aka present budget baadaye wabunge wakaenda kuchangia bwana sisi kwetu barabara unaona uh, na ni senator Sanga yule naye anakuambia bwana mimi kwangu barabara ifiki kwenye sehemu ya dispensary iko mbali kilomita kadhaa wanaomba wanakuwa wana wanachangia pale kwenye budget na wenyewe iweze kumfeva kwa maana iweze kugusa ile eneo ambalo anawahakisha mm. wananchi kwa hiyo unaona mawaziri hawapo comfortable wao wanakwenda wanajiuliza da hii budget itapita kweli ndivyo iko hivyo kwa sababu kwa sababu budget ya utengenezi mwenyewe unakana wizara kwa lazima uwaze lazima ufikirie kwamba mbele tunaenda nayo mbele je yeah. wabunge wenzangu ama hata kama chama tawala chama kingine watavielewa kwa sababu kumbuka hii ni nchi ambayo inaongozwa na na, na mwili mmoja na na, 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 na rais mmoja ambaye sasa yeye ndiye anakuwa anakazunguka kuhakikisha ile ilani ya chama cha mapinduzi inahakikisha inatekeleza inagusa kila miradi yote ambayo mm. ilikuwa ina inadi kwa wa kwa nani kwa hiyo hawako comfortable ah niji kwa Letitia Richard uh, japokuwa uko kwenye serikali ya wanafunzi pale chuo cha Dar es Salaam ni katibu wa bunge la pale Ndiyo. ni kijana kiongozi wewe kwa, kwa namna unavyoiona bunge mawaziri wapo comfortable wa, wame wana wanajisikia amani wanapeleka bajeti zao sasa ah hii itapita watazungumza kuna mbunge atashikilia shilingi mpaka mwisho anasema nashika shilingi hii leo sikuachi lakini nafika mwishoni pale analegea anapitisha budget ni kitu tunachokionaje mm, kwa kweli sio rahisi kwa sababu watu wenye ugao nawaza katika serikali ya wanafunzi kwanza akishaenda tu budget kuna mchakato unapitia lazima wapitishe kwa kwenye kamati ya fedha wajadili budget kwa kabla ya kufikisha bungeni tayari kuna spana tukutana nazo kwenye kamati hmm. ya mambo ya fedha kwa hiyo lazima waje kwa upole waombe tena uoga wana projects mapema kabisa jamani wa bunge mtusaidie bajeti ipite kwa sababu spana tukutana nazo nyingi wanaweza kaweka vitu vingi ambavyo ni unnecessary vinapunguzwa na huwa ni mara chache sana kwa waziri fulani kuweka bajeti yake kupita kama ilivyo hapo unazungumza serikali ya wanafunzi serikali ya wanafunzi hmm. yes tuelekee huko Dodoma sasa kwa, 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 kwa namna unamulika wewe ah. unaona unaona mawaziri wetu wako comfortable kupeleka bajeti zao kwamba hii itapita tu haina shida huwa nafuatilia kwa mtazamo wangu mimi kwa naona japokuwa sijapata bahati ya kuzuria bungeni kabisa kwa Tanzania naona mara nyingi bajeti zinapita sija yani nice wapo comfortable kulingana na vitu ambavyo wana vi address maybe vina mashiko vinaendana na kipi ambacho tunahitaji Nimefuatilia budget ya Mheshimiwa Doris Gwajima, Wizara ya Jinsia, naona budget yake ilikuwa vizuri, imekubaliwa. Kwa hiyo naona mara nyingi inapita kulingana na vitu ambavyo wana vi address ni vizuri kwa taifa la Tanzania na vina hitaji kufanywa kazi. Ya kale dhahabu, uh, mzee Thomas Ngawaia amekuwa ni mbunge wa Jimbo la Moshi vijijini miaka hiyo ya tisini Ndio mzee Ngawaia. Yeah. Unakaa unaangalia na yeye vijana wako wa bunge pale. Hivi hebu tupe experience ya nyuma. Uh, mambo yalikuwa uh, ukweli eh, kwanza ni ni declare interest yangu mimi pia naongoza asasi ya utawala bora naam center for good governance kwa hiyo tunashughulika nao tunaangalia na mabunge yanavyoendelea sasa hivi uh, bunge tulilokuwa sisi eh, nakumbuka eh, kuna wakati hoja ilikuwa nzito sana 2002 mm kuendea mbili na tatu wakati huo eh, serikali iliamua kuuza NMB kwa hiyo wakaja anahoja kwamba wale wa South Africa ambao walitaka kununua NMB walikusha ruhusa asilimia msina moja na sisi serikali tubaki na asilimia tisa ilipofika pale mimi nilikuwa kwenye kamati ya fedha mm na Angelo Kasaka alikuwa mwenyekiti eh marem sasa mm -hmm. wa kamati ya fedha tuli tulikataa tulisema iwezekani kupitisha eh hii kitu kwa sababu 
haiwezekani Tanzania iwe na asilimia 49 na mwekezaji awe na asilimia na moja maana yake atakuwa na sauti e, kwa hiyo ili mjadala uliendelea hivyo mm. uh, wakati huo mramba alikuwa waziri na upinzani haukuwa strong sana lakini tulikuepo walikuwa okay. kwa upinzani mimi wakati huo nilikuwa mpinzani okay. mm. ilikuwa imejengwa hoja tukaenda mpaka kwa mzee Kaduma ambaye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya NMB mm. tukamuuliza tatizo je ni kweli kuna hasara akasema hakuna hasara ila ni watu tu wanataka njia zao zipite. Mm. Tuliposikia hiyo basi mimi na Angelo kasaka tuli, tulishika hatamu. Mm. Tukasema hakuna kuuza. Huo uh, mjadala nani mrudishe hiyo kitu. E, kwa kweli waliairisha kikao ilikuwa ni kazi ngumu. Jioni yake tulikutana na mawaziri wakitushawishi mm. kamati mm. ikubali ule mswada upite lakini ulikataliwa katu katu na ule mswada ulirudishwa na ulienda kurekebishwa na hatimaye Tanzania mpaka sasa tuna asilimia hamsini moja okay. na munu, na mwekezaji amebaki na 49 mm. kwa hiyo sisi sasa katika NMB tuna sauti sasa nachokiona sasa hivi hakuna hiyo mm. nachokiona sasa hivi ipite ipite sasa mimi nilichunguza kwa nini ipite ipite mm. na inapita. Wakati huo unaendelea uchunguzi wako, hebu unganisha hapo hapo. Dr. Marcus Elbani anasema ni kwa sababu wapinzani hakuna. Unaweza ukachomekea hiyo jeni hakuna. Nitafika hapo, ni kweli. Mm. Ana, 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 ana haki kusema hivyo. Kwa sababu bunge la sasa hivi ni kama bunge la chama kimoja. Na bunge hili lilivyo sasa hivi ni kama mtu anateuliwa tu. Sasa waziri anakuwa ni mbunge ni ndugu yake kwa maana ya chama. Mm. Haiwezekani haiwezekani hata kidogo amwangushe wakiangushana na huko nje wataangushana. Kama unapenda kazi yako niache mimi nipite kwa njia zangu. <laughs> kwa hiyo kwa sasa hivi e, tunaiomba sana serikali na tunaitaka serikali itumie hali hii ya bunge kujitegemea kama bunge na serikali kuwa kama serikali kama ilivyo mahakama bila kuiweka bunge huru hatuna bunge huru sasa hivi that's the problem watu hawajaona hakuna bunge bunge haliko huru mbunge anajua kabisa kwamba hiki nikikiacha hivi kitakuwa kibaya lakini anaogopa kwamba nikisema nikifanya hivi huenda kesho sitakuwa na kazi huo uhuru unaokosa wapi mzee ngawaia kwa sababu mbunge anajadili mpaka unaona anaonyesha hisia ana muonyesha kidole mpaka waziri wewe waziri moja mbili tatu hivi na hivi tunaona mawaziri wizara kwa mfano ya maji huwa anaitazama sana ndio yuko kwenye kitimoto sana wizara ya nishati ya mheshimiwa makamba wizara ya kilimo mheshimiwa Hussein Bashe kati ya zaziko kwa kilimo wizara hiyo ya, ya, ya ujenzi mpaka wabunge wanapanda kwenye kwenye meza wanabinuka wanaonyesha hisia zao mtu atakolejea unavyosema hawako huru wale wanapanda juu ya meza wanabinuka ni kufurahisha walio wachagua lakini hawana meno hawana meno ambayo wakati huo mimi nikiwa mbunge tuliokuwa nayo ilikuwa ukitoa hoja ya msingi inasikilizwa lakini sasa hivi hata mbunge akitoa hoja ya msingi inasikilizwa inaachwa hapo hakuna na mimi ninachotaka kusema ni kwamba kuna nchi zingine bunge linajitegemea lakini sasa unakuta waziri mkuu yuko bungeni. Unakuta eh, wote viongozi wa serikali mawaziri wako kule bungeni. Sasa nyinyi wabunge ambao mmeteuliwa teuliwa tu wengine labda waliingia kwa kwa ujanja ujanja eh, kwa sababu tu ya kumjua mkubwa. Unafikiri huyo mtu anaweza kusimama attention na akasema mimi nakataa hiki. Hmm. Hapana haiwezekani. Kwa hiyo kimsingi kimsingi kabisa. Kwa kuwa Tanzania ni nchi ya demokrasia ya vyama vingi. Basi turudi kule tulikokubaliana kwamba vyama vingi virusiwe kwa ma, kwa maslahi ya taifa. Kwa maslahi ya taifa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Sasa hivi tatizo kubwa katika nchi hii ni uchochoro wa fedha. Fedha zinakupapuliwa kweli kweli. Zinaibiwa hela. Uwezi kupata hizo hela za wizi kama hukujenga uchochoro ndani ya bunge wakati wa bajeti. Hmm. 
Kwa hiyo inakuwa imejazwa kabisa kwenye ndani ya budget kwamba budget itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi itakapopitishwa we una fungu lako hili itakapopitishwa. Kwa hiyo inapokuja kupitishwa watu wanapata uchochoro wa kupata pesa zao baadaye tu wanasema wameiba wameiba lakini kitu kilishajengwa toka wakati wanaingia bungeni. Nitarejea kwako mzengawea uh, huo utafiti wako endelea kuutunza. Hebu nimfuate tena Dr. Marcus Albani pale Morogoro. Kwa maana kwamba Dr. Marcus kwa sasa tuseme tungeshuhudia jambo fulani hivi ili tuone bunge liko active kwamba tungeshuhudia waziri fulani kuna kuna wakati wa enzi za makinda wizara ya maji ilikuwa naongozwa na marehemu Dr. Mgimwa ili, watu walishikilia shilingi mpaka kaenda kaongeza bajeti zingine ni, ni masuala ambayo labda kwa ufuatiliaji wenu wa bunge tunayamisi kwa sasa hivi tunayakosa kiasi kwamba tunaona wizara zinapigiwa kura zinapita inakuja wizara nyingine kesho inapita na kadhalika kwanza ni mshukuru sana mzee Thomas Ngawaia kwa sababu ukiuhalisia alichokisema kinaonyesha ukweli na kile ambacho kinawasilishwa na kinatokea ndani ya bunge na nataka ni wafanyi wa Tanzania warudi nyuma kidogo ili tuweze kutofautisha hatua tatu za kukua kwa bunge letu baada ya uhuru mwanzo kulikuwa na bunge la chama kimoja katika mfumo wa chama kimoja baadaye kukawa na bunge la vyama vingi katika mfumo wa vyama vingi na sasa tuna bunge la chama kimoja katika mfumo wa vyama vingi. Kitofautisha haya matatu tutaona hivi. Wakati wa chama kimoja kulikuwa na uwezekano mkubwa sana wa wabunge wa chama hicho hicho kupingana tena bila kukandamizwa wala kushikwa mdomo. Na tunashuhudia kwamba hatua kadhaa zimewahi kupita. Mtakumbuka ile hoja ya wabunge tano juu ya Tanganyika walikuwa bunge wa chama kimoja ndani ya bunge la chama kimoja na wakafanya mambo ndani ya mfumo wa chama kimoja lakini sio hapo tu tutakumbuka hata wakati wa operation za ujumu uchumi chini ya waziri mkuu mheshimiwa Edward eh, Sokoine tunakumbuka mambo yalivyotokea haikuwa rahisi na mambo yalikuwa yanapata upinzani yanapata hoja yanarekebishwa katika mfumo wa vyama vingi na kuwa na bunge la chama kimoja kuna tofauti kubwa sana kwa sababu wabunge katika mfumo wa vyama vingi wanakuwa na caucus za chama. Katika caucus yao ya chama wanafundishwa namna ya kukitetea chama chao na kusimamia hoja zao. Kwa hiyo wabunge walio kwenye chama tawala wanafundishwa namna ya kusimamia na kutetea hoja za serikali kwa sababu serikali imeundwa na chama chao. Kwa hiyo mbunge anaposimama bungeni wa chama tawala katika mfumo wa vyama vingi akaponda serikali au akaponda hoja ya serikali huyu anaonekana ni mhaini mbele ya chama chake. Na njia za kuwashughulikia ni nyingi tu mzengawaia anaweza katutajia hata zile za ndani kabisa lakini moja wapo ikiwa ni kuwanyima semina kuwanyima fursa za maendeleo au miradi ya maendeleo kwenye majimbo yao na mambo mengine na hayaishii tu kwenye maneno wanaambiwa na yanatekelezwa kwa hiyo inafika mahali unajenga hoja unaisema bungeni alafu baadaye unaulizwa vipi ule mradi wa maji unautaka huko kiteto au ndo tumalizane nao hapa sasa hivi inabidi utulie unakuwa mpole mwisho wa siku unaunga mkono hoja kwa asilimia mia moja sasa hii ndio tatizo tunalolisema ni afadhali tungekuwa katika mfumo wa chama kimoja tukawa na bunge la wanachama wa chama kimoja kungelikuwa na watu wenye uwezo wa kujenga hoja na wakapinga hoja kwa mashiko leo haitokei kwa sababu tuko katika mfumo wa vyama vingi lakini bungeni kuna wabunge wa chama kimoja naam nitarejea ni, ni la pili mm. naam naam karibu nitarejea kwako uh, dr albani marcus uh, nimalizane na mzee ngawia kwa, kwa, kwa utafiti wako uliokuwa unaendelea uliofanya mm. na kuona namna ambavyo wizara zimekuwa ziki pita na kuja zinapita hem tuendeleze na utafiti uh, utafiti unaonekana kwamba kwanza nitoe maelezo tu mm. kwamba eh, baada ya kuona mambo ya pesa zinavopotea na nini eh, tuliweka sheria kwamba eh, PAC Public Accounting Commission eh iongozwe na mpinzani Menelo. Ndio. Yongozo na mpizani. Baada kujua kwamba bila hivyo mambo hayatakwenda sawa sawa. Mm. 
Sasa hivi ni pizani gani anasimamia hiyo pesa? <laughs> Nakumbuka ya zaza. Yaani hiyo ni sheria kabisa mm. kwamba eh, eh, PAC mm. Public Accounting Commission mm. itaongozwa na mpinzani, mbunge mpinzani. Sasa hivi ni mbunge gani mpinzani anaongoza? <laughs> Kwa maana hiyo kama aliposema chama cha bunge chama hiki tawala cha CCM ambacho ni chama chako ambacho ni chama changu mm. ndio kinachoongoza bunge okay. na na, na nikwambie kabisa mimi na katika utafiti na sio utafiti kuna mm. vitu nimefanya mimi mm. nilikuwa naletewa vitu na watu wa CCM wakati huo mimi nikinafanya bunge ya upinzani mm. kwa sababu bwana ngawaia mimi nikisema nitaharibikiwa nenda kaseme hiki nimefanya mengi sana niliyosaidia serikali wakati ule mm. lakini si ile nilikuwa napata kwa kwa kwa, kwa vyama vya vya, vya system wananiletea mimi eh hey, kwa, 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 kwa leo wengeona wangepasha kunipa shukrani kubwa sana mengi sana nimefanya yakafanyikiwa eh. lakini nilikuwa naletea siri ndio maana anasema sasa sasa hivi huyo mm. mbunge wa system atakwenda kuonesha siri wapi atamwambia nani hebu kaseme hili atamwambia nani na wakati huo mtu akwambia hayupo <laughs> asante sana kuna mtu amekujibu kimoyo moyo wa bunge akaenda kuwapelekea uh, moja kwa moja um, Leticia Richard kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna tumeuliza wananchi kwamba uh, unadhani wa bunge wanavopitisha budget za wizara wanaridhika ama inawalazimu tu wapitishe uh, nasu yamani Facebook wanasema hata kama hawajaridhika kwa uelewa wako unadhani bajeti haitapitishwa Florine eh, Floriane Albani anasema hawaridhishwi kabisa sema wanachofanya wabunge ni kubebana Inge Ufe anasema kwa maslahi yao Haimani Saudi anasema sasa wote kijani kuna atakaye pinga kitu hapo subiri lolote tu ndicho ambacho anasema Unaonaje maoni ya hawa wananchi wao wanaona kwamba mbunge anasema sina la kufanya acha tunipitishe analalamika e, kuna wengine siku hizi mpaka wanalia lakini ana mwisho wa siku anaipitisha analalamika fasi manaunga mkono hoja m mm, kwa mtazamo wangu naisi kwanza wengi wao huwa wanapeleka wanapitishiwa wengine hawaridhishwi kwa sababu sio kila kitu ambacho mkipropose kita kita kitapitishwa ila kitu ambacho wewe kinalishangaza kama kweli wanapeleka na wanapitishwa budget mbona bado kuna kuwa na vitu ambavyo haviendi kwenye majimbo yao unaona mbunge ameingia ameaida atatekeleza mradi huu kaenda bungeni kapewa lakini bado miladi haitekelezeki kwa sioni kama kuna ubaya kuamini kwenye zile budget ambazo wanaenda kuomba Ka, kama kila siku wanapitishwa lakini hawafanyi vile ambavyo inapaswa kufanywa sio vizuri kwa serikali ku, ku, kuchukua kila kitu alichopeleka mbunge wengine wanaweza kaeka lakini kwa maslahi yake mwenyewe wao wanapima na majimbo ni kwao je hii bajeti na umuhimu sana wa, 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 wa kupitisha ila hata kama asiporizika ni saa ila wengi wao ni hawaridhiki kwa sababu ya kuminywa kutokana na wenyewe kwenye kufanya maendeleo katika majimbo alikotoka au wizara husika ambazo wana, wanaziondesha. Hata sasa na huyu ni Leticia Richard eh, mwana, eh, kijana kiongozi. Moja kwa moja tukienda mapumziko mafupi sana tunarejea muda mchache ujao. Usikose kuangalia EA TV saa moja upate habari za kina na za uhakika kwa wakati zilizoandaliwa kwa weledi wa hali ya juu. Waandishi wetu kutoka kila kona ya nchi Midoto Kadoshu Hadija Bagasha Dennis Tisaka Divanyariga Mare Mshabani Naitwa Sita Tuma Mlinga ya East Africa Bila kusahau Afrika Mashariki na kimataifa Tupendane Tuende tukafanye kazi kwa maendeleo ya Yone habari kwa jicho tofauti Tume dhamiria Kuku habarisha Karibu tena mtazamaji ukitazama mjadala. Mimi ni Samson Charles. Tukiangazia eh, mwenendo wa bunge na jinsi ambavyo wizara zinaendelea kupitishi wa bajeti zao. Je, ni kwamba wa bunge wanaridhishwa na utendaji wa zara hizo ama wanalazimika kuzipitisha kwa sababu usangio usipopitisha eh, bunge litavunjwa nikiwa na wageni wangu ndani ya studio. Uh, Christanti Mutatina, hebu niambie swala moja. Eh, kwa maana kwamba na, na yeye pia ni ni, ni mwanachama wa chama yes. tawa. Hiyo ndio bahati nzuri pia iko hapa. <laughs> Uh, tuna, tuna, unadhani kuna jambo tunahitaji ili waziri yoyote wizara yoyote aone ya kwamba pale bungeni pale kuna moto hii budget ninayoipeleka sijui kama itapita hii yani aumize kichwa 
kuna mbunge mmoja alimsikia anasema 2020 ukasema utaniletea maji hujaleta 2021 2022 unakuja tena na nyingine sasa hizi unajua eh yanakuwa yanakuwa kwa hiyo mbunge hana cha kwenda kuambia wananchi wake na hii bajeti licha malamiko ya makubwa sana inapita inapita waziri anaendelea na wizara zitasonga mbele ndio subiti na bajeti ya mwakani kuna jambo nadhani linatakiwa lifanyike hapo Ah uh, nafikiri jambo kubwa sana ni wananchi ama watu ambao wako nje ya mfumo kuelewa jinsi ambavyo watu wana propose budget, vipaumbele gani vinawekwa, nini kianze, nini kifate kulingana na fedha ambavyo ipo. Una unaona namshukuru sana Daktari Alisa Masulu Hasan unaona anapambana uh, kuhakikisha kila nyanja iwe ya elimu, iwe ya, ya, ya afya, iwe ya nini kwa kisha napata fedha za kuweza ku, ku, kuweza kumaliza at least hata kama sio kumaliza basi kupunguza ile hadha inayopatikana kwenye kwenye hiyo mianja kwa mfano wizara ya maji umeona kuna fedha ili kuje ikapelekwa kule gamboni kule mradi mkubwa unaendelea nchi nzima kwa Tanzania lakini kwa upande wa afya unaona fedha inakuja anakwenda anapambana duniani kote anapata fedha ambayo inakuja inapewekwa katika ku, kwenye vituo vya afya kununua vifaa lakini pia ujenzi wa vituo vya kutosha vya afya at least hata kama sio kumaliza basi kupunguza ile hadhi ambayo yale madhara ambayo madhila ambayo wanaweza kupatikana katika zile sehemu pembezoni ama katikati sasa watu wanafikiri kwamba waziri ana relax kwenye wakati na present budget lakini waziri atoe fedha mfukoni ni kamati inaka wakisha ka wanajadili vipaumbele kisha maweza kujadili vipaumbele vinapelekwa kuna 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 zipo na mkaguzi nafikiri wa 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 wa, wa uh, CG unaona ana, baadaye anakuja naye kupitia sababu zake na visunge kama kuna sehemu basi kuna kuna loophole inakuja inajulikana lakini kitu kikubwa ni kuwa ni, ni uzalendo tu okay ni na swali kwa wewe uligombea ubunge ndio unge pita ukawa ni mbunge leo wa jimbo la Bukoba mjini Bukoba mjini kwa mfano alafu pale Bukoba mjini labda umegombea 2020 hii ni 2023 ndio mpaka leo waziri hajakuletea ile barabara uliyoomba ungepitisha budget ndio tunarudi pale pale kwa sababu vipo vipo mbele kipo mbele sasa hivi ni nini kwa hiyo unge unge ungeelewa naelewa unge waziri sababu, yes. ukiongea na waziri anakuambia imetengwa fedha bilioni 20 kwenye ile kilomita 20 itajengwa lakini anakuambia miaka mitatu iliyopita ungepitishia budget hiyo waziri au ungeshikilia shilingi Nuk Samson iko hivi hmm. wakati wale wabunge wale wabunge na mwaziri sio kwamba ni maadui wao wanakauku wanakauku watu hmm. wana mara nyingi wengine wako kwenye, kwenye, kwenye zile committee za kutengeneza budget wakati nyingine budget inatengenezwa upo pale. Kwa hiyo unakuwa unaona kwa sababu sisi tunayo wilani ya chama cha chama cha mapinduzi. Kwa hiyo mimi nataka nijue ungepitisha budget. Mimi ningepitisha kwa sababu ni kama sio ya kwangu mimi basi na favor watu wengine. Kwa sababu watu ukizungumza hapa ni watu wengi wanakuwa kwa, kwa lazima iwe kwangu mimi kwa jimbo langu mimi. Lakini uangalie Tanzania nzima mm. inahitaji nini na wananchi wanahitaji nini kwa ujumla. Sawa. So, Dr. Marcus kama mfuatiliaji wa wa mwenendo wa bunge Uh, ndugu yako hapa Chrisanti Mutatina leo hii angekuwa ni mbunge wa Bukoba mjini pale. <laughs> Yeye yeah, anakuambia kabisa angepitisha budget. Hata kama waziri angekuwa na mwaidi miaka miwili mitatu mpaka minne angepitisha kwa kuangalia masla ya maeneo mengine kwa sababu waziri angemwambia ya kwamba e, fedha zimepelekwa labda Singida kuna shida zaidi na zaidi. E, ni swala ambalo unalitazamaje? Labda ndio maana wabunge wanaamua kuzipitisha hizi budget mpaka wananchi wana hisi zinapita kiraisi rais. Ni wale wale na ndio maana nchi yetu imebaki kuwa maskini zaidi ya miaka sitini sasa tangu kupata uhuru kwa maana kwamba tunajifanya tunajua sana au tunahuruma au wakati mwingine tunasubiri msaada kumbe sisi tunapaswa kuhakikisha mambo yanafanyika na pakuanzia ni pale ulipo ndipo unapofahamu ukisikia bajeti imepita imepelekwa Singida ambako wewe siko unakohusika na mwakani unamsikia mbunge wa Singida analalamika kwamba kwake haikutekelezwa wewe unaahidiwaje mwaka wa kwanza wa pili wa tatu bila utekelezaji basi hii inaonyesha kwamba hata we hujui unaenda kufanya nini na uenda ndiyo sababu wananchi wakaamua kuwa kuachana naye wakachukua mgombea mwingine mm. lakini jambo la msingi hapa ni nini mm. jambo la msingi tunapoangalia budget achilia mfumo unaotumika au hatua zinazotumika kuchakata bajeti mpaka inapita. 
tunaangalia pia haki katika utekelezaji uwezo kuniambia kwamba miaka uh, 16 tangu kuanzishwa kwa kata ya ya ya, ya, ya mkundi hapa Morogoro Manispaa kata nzima haina hata bomba moja la maji alafu ukaniambia eti bajeti huwa inapita kwa ajili ya kata zingine pana kata 29 tu katika mji wa Morogoro lakini kata 12 tu kati ya 29 hizo zinapata maji angalau kwa asilimia 40 kuna kata kubwa zenye wakazi zaidi ya asilimia 37 yani kata ya Kihonda, Lukobe na Mkundi hazina maji hata kidogo kuna kata ya Tungi haina kitu unawezaje kukaa katika jimbo ambalo wakazi wako hawana maji na kila mwaka unaahidiwa kama anavyoahidiwa mbunge wa Morogoro mjini kwamba miradi ya maji inakuja Morogoro huyu anatuambia sasa hivi hapa kwamba nchi nzima ina miradi ya maji anajua anachokisema au anafuatilia tu watu mm. wanapotamka Dr. Makusi tunaofahamu na mm. ninampa ni nafasi ni maana yake tunahakikisha tu, tu, tunalinganisha ninampa nafasi uh, Chris Antibu yeye ya, kukuliza swali unajua vinavyozungumza kura za maoni zingetosha angekuwa ni mbunge Eh, unaweza kaongea Dr. Marcus kwa kweli. Dr. Marcus nashukuru sana na nashukuru sana kwa sababu nilivyozungumza habari za unajua hii ni nchi nzima tunafanya movement. Mm. Kuna mtu anatoka mkoa Kagera anapitia Singida na kwenda Dodoma. Sasa unaposema kwamba kwangu mimi kwangu mimi akujafanyika barabara ikuepo sasa kwingine kusijengeke napitiaje kufika kule Dodoma nafikia napitiaje kufika Dar es Salaam au mikoa mingine sasa hii swala ya kwa mfano tukichukua maswala ya barabara maana yake tunazungumza habari za biashara mtu anaweza kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa ajili ya kufanya biashara na kupitisha mazao yake kwa hiyo hii lazima tuitizame ndio maana tusizungumza kama mimi mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu sasa wewe miaka mitatu huko bungeni unajua miaka mitano ubunge wako unakwisha na bado unaahidiwa kuna jengwa kwingine ulienda bungeni kufanya nini <laughs> Ninadhani unajua wajibu wa mbunge Labda labda kuna mbunge yuko hapa anaweza kuzungumza mzee Tuma Singawie Ni kweli lazima ujue wajibu wa mbunge na mbunge ni mwakilishi wa wananchi Hiyo overall ni serikali kuu ndio inajua sasa tunapanga mipango Lakini we mbunge unakwenda kutetea pale wale waliokutuma na unatetea kwa misingi ambayo unajenga hoja lakini sasa eh, ukishajenga hoja mwaka huu mwaka ujao mwaka uoni lakini unaahidiwa kwanza hilo unaahidiwa hmm. kuna meno unachukua shilingi unamwambia safari mheshimiwa waziri mimi hii shilingi sirudishi si, si mwaka jana uliniahidi mwaka juzi uliniahidi sasa mwaka huu unaahidi tena ina maana kwamba ni siwezi kurudi kule kwenye jipo langu watanifukuza. Kwa hiyo unashika shilingi paka kupe ahadi ya kweli kama nitatembelea au namna gani uwesikie wabunge wengine wanambia basi ngoja nitatembelea kwako. Ni baada ya kubanwa sana. Hmm. Lakini bunge hili linaloendelea sasa hivi. Hakuna ule mbanano sana kama tulivyokuwa huko tulipofanya bunge lile la miaka ya, ya nyuma huko. Hmm. Sasa hivi ndio kabisa sasa ni kama yani kama mbunge ni kama anaenda kutembea tu na kurudi. Serikali inafanya mambo yake, inapeleka hoja zake, inapitisha, mambo yesha. Kwa hiyo mzee Gaweya, unataka kuongea na kijana wako Christanti hapa Mutatina ya kwamba ambaye anataka kuja kuwa mbunge. Wewe kama role model, unataka kumshauri nini? Yeye anaona ni sahihi akiaidiwa na waziri kwamba nitakuletea asilete mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne. Anaona ni sahihi iende kafanye huko kwingine. E, unajua kijana yuko chuku. E. <laughs> na anakalia kama vile tayari ni 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 ni, ni, ni speaker mm. kwa hiyo anakuwa juu ya mawaziri akili yake inamtuma hivyo mm. inakuwa juu ya mawaziri kwa hiyo ya kujenga hiyo sasa mimi namwambia sasa wakati wa kisha pata yeye anapata hivyo vyo ambavyo anavyo sasa hivi atakuwa ni mwakilishi wa pale kwenye jimbo ambalo mm. uh, anatakiwa akatoe majibu kule kwamba yale maji uliyoahidi utaleta ya kwapi lazima mm. utoe majibu na majibu yenyewe na wakusikie bungeni unaongea na unatetea lazima e, e, uvute kamba kwako sasa msikiliza hebu angalia mimi sitaki kuwasema watu labda mkapa alipopata urais si daraja lilijengwa mm. lazima uvute kamba kwako uangalie tu kwamba mbona fulani mbona fulani mbona fulani hao wengine 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 tunajua mambo ya wengine tumejenga viwanja vya ndege nyumbani lazima na mbunge anaye anachota hapo cha kwake mm. anavuta kwake 
Lakini ukisema ngoja mpaka barabara pita Dodoma except that Dodoma ndio utakuja kwangu na wakati umeshajua mara tatu mara mara tatu mara nne lazima bunge liwe na meno. Lazima mbunge awe na meno ya kumwa, ya kumngata huyo waziri anayemdanganya kila siku. Na meno una, 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 yameandikwa kabisa. Unatoa shilingi. Unashika shilingi unaombea sirudi shi shilingi. Anajua kwamba asipoweza kujenga hoja inayotosha na kukupa hadi inayotosha eh, na ni yake haitapita. Ndio mambo hayo ambayo tukiendelea kwenye huu mjadala. Muda mchache ujao tutarudi kumalizia. Usikose kuangalia EA TV saa moja upate habari za kina na za uhakika kwa wakati zilizoandaliwa kwa weledi wa hali ya juu. Waandishi wetu kutoka kila kona ya nchi. Midoto Kadosh, Hadija Bagasha, Dennis Tisaka, Ivanyariga, Mariam Shabani, Naika Sitatuma. Ninga ya East Africa. Bila kusahau Afrika Mashariki na kimataifa. Tupendane. Twende tukafanye kazi kwa maendeleo yetu. Yone habari kwa jicho tofauti tume dhamiria kukuhabarisha Karibu tena mtazamaji tukimalizia malizia huu mjadala nianze na Leticia Richard uh, na wewe unajua una, una mbunge wako japokuwa unasoma hapa Dar es Salaam lakini huko mikoani nayo una mbunge wako kuna nini ya sasa uh, wabunge wakizingatie kwenye kuwabana mawaziri uh, hususan wewe ukiwa kama kiongozi kijana ndoto zako ni kwenda huko E, unatazama na ondelea bunge nini kizingatiwa ili mambo yaende basi na waziri ya juu hapa ninapeleka hii budget itapita lakini kwa mbinde ambacho sijelewa sari vizuri ok kuna mambo gani ambayo wabunge wazingatie mm. kwenye kuwabana mawaziri wanapuasilisha mm. budget zao ok uh, kitu ambacho wabunge wanitakua kuzingatia katika kuwabana mawaziri kwa shisha budget kwaza ni kuangalia vipaumbele na huduma muhimu ambazo zinatakiwa katika jimbo usika. Mm. Kwa mfano katika jimbo lako ni kitu gani ambacho unaona kidatakiwa kitimizwe kwa haraka kwa ajili ya kusaidia wananchi. Kwa mfano kuna miradi ambayo ni very neat kwa mfano miradi ya afya, maji, barabara. Kwa hiyo wawe yani wasi, wasiogope kwamba tupo chama kimoja nitamwambia nita, nita waziri wangu nitafikishia labda bajeti au nitamwambia pitisha kiasi fulani cha fedha kwenye sehemu usika akashindwa tena mwaka mwingine ni nipitishe ni, ni hapana kama ni mwaka ume mwambia ni nahitaji fedha katika sekta ya afya ameshindwa si lazima mwaka tena upitisha kwa sababu kama umemwambia hajapitisha haoni mchango hajapitisha kuna haja gani ya kuendelea kupitisha budget na wananchi wana wanakusikiliza wana, wana, wana wewe na wewe ndio unayowakilisha wananchi mm. Leticia kwa kifupi mbunge wako aliyeahidiwa aliyekuahidi wewe uh, barabara ama maji ama kituo cha afya mm akirudi kwa kwa 2025 akakwambia nimeahidiwa kwamba e, kwa miaka yote mitano alikuwa anaambiwa fedha zinatafutwa e, nimeahidiwa kwamba mwaka huu mkinichagua tena hiyo barabara itajengwa huyo mbunge utampigia kura kwa mimi siwezi sababu ninaelewa Auka... nafuatilia ninaona budget zinapita ila yeah. zinakopwa zinakuja na utakuwa ni uzembe wake kwa nini wengine wapitishwe yeye aone bungeni waziri anamwahidi kwamba nitakujengea hiyo barabara kila siku anakuwa hajambana wazili kwa nini majimbo mengine wanapita siwezi kwa nini atoe hadi za uongo siwezi okay. kwa kweli tunamalizia Christian naona tabasamu <laughs> bunge mtarajiwa yeah, na, na nashukuru sana Samson na nacho ndio kusema ni Uh, serikali kwa maana sekai kwa jumla uh, daktari Samia Sulu Hassan ambaye rais wa Jamhuri ya Tanzania anazunguka kila kona kila engo kuhakikisha anapata chochote kwa ajili ya watu wake yani kama mama anatafuta chochote kwa ajili ya kualisha watoto wake sasa sisi binadamu tunatakiwa kuwa na shukulani hata hicho kilichopatikana kwa mfano wizara ya elimu wanafunzi wa vyo vikuu kama wanantizama sasa hivi walikuwa wanapata boomu la shilingi 1500 kwa siku sasa hivi 10000 ni mzigo ambao daktari Samia Sulu Hassan aliangalia. Nataka kutengeneza taifa la wasomi, lakini wasomi wengi ambao wanasoma pasipokuwa na vikwazo. Sasa namna gani lazima nianze na hawa vijana ama mabinti zangu ama jumuiya ya, ya, ya wasomi niweze kuangalia kundi la wasomi li, niweze kulisaidia, liweze kupiga hatua na kufika pale ambapo tunataka kuwa na wasomi wengi katika taifa letu, especially engineers, madaktari na vitu vingine. Sasa watu wanapaswa kuatlisi kwa knowledge hicho kidogo ambacho kimefanyika kwa sababu kuna ukienda kwa mzazi kumumba chochote 
ukampa mahitaji saba akakupa matano uwezi uwezi mm. kutoa mshukuru kwa sababu usema hajanitimizia saba hata au matano unarudi unashukuru kwamba asante kwa, kwa, kwa sisi tunamshukuru daktar Samia Suluh Hassan mm. kwa hicho kipasa ambacho amekiongeza na tunajua mm. kuna budget nyingine itakuja na mwaka na vitu vingine tutapata kwa, 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 kwa kifupi sana na. hayo maneno ukienda kuambia wapiga kura wako baada ya kukosa hicho ulichoaidiwa ukapata kile kidogo unadhani watakupigia kura kwa kifupi wananipigia kura watakupigia kura Dio. okay Asante. Tu kabla tujemeza kwa Dr. Marcus eh, tumalizie kwa kumzenga wewe. Ndio. Mm. Mimi naona katika kumalizia kwanza nimeshukuru kipindi hiki na sababu zake kubwa kwanza kupitia CIG fedha nyingi sana zimepotea. Fedha nyingi sana. Lakini na hesabu kichwa ni kwamba ni kutokana na udhaifu wa kupitisha budget ambazo hazikuwa hazikuangaliwa kwa undani. Sasa serikali basi naishauri isikubali hiyo kwa sababu hayo ni maumivu ya serikali kwa watu binafsi wanakuwa wana pesa. Kwa hiyo e, serikali iruhusu iache bunge liwe kama bunge na serikali ibaki kama serikali na ifanye kazi zake kama sheria zinavyosema ndani ya katiba. Hiyo ni moja. Lakini pia nataka e, swala la PAC Public Accounting Commission ambaye kiongozi wake ni mpinzani. Basi hawepo na wale wakati huo walikuwa na meno hawa wanatoa hoja ya msingi alafu wana meno eh, mwisho kabisa ni waambie wabunge wasiogope wasiogope kusema ile linalotakiwa kwa kudhani kwamba wataachi hawatateuliwa mwakani hapana wewe uliteuliwa na kama unavyofanya vizuri pale bila kuogopa eh, serikali ikikuweka kando wananchi watakupa, watakupandisha watakupa, watakuweka bungeni wasiogope. Asante sana. Dr. Marcus Albani tukimaliza pia na yokiwa hapo Morogoro karibu sana. Kwanza nilitaka niwakumbushe wasikilizaji wetu majukumu muhimu ya mbunge. Jukumu la kwanza la mbunge ni kuisimamia na kuiwajibisha serikali. Jambo la pili ni kutunga uh, kutunga kusimamia utungaji na upitishwaji wa budget na mipango ya maendeleo ya serikali. Jambo la tatu ni kutunga sheria. Na katika haya mambo matatu moja ya jambo muhimu sana na njia kuu inayotumika na wabunge duniani kote ni kusoma, kuielewa na kuikosoa mipango na maandiko ya serikali au hoja za serikali pale inapoletwa bungeni. Kwa hiyo kukosoa si dhambi. Hata kuunga mkono si dhambi. Na serikali inapaswa ijue kwamba inapokosolewa anayekukosoa sio kwamba anakuchukia, anakujenga. Kwa hiyo wabunge na wananchi tusiogope kukosoa na serikali isichukie kukosolewa. Ninadhani tukienda hivi itatusaidia zaidi. Lakini jambo la pili ningependa sana wote tufahamu kwamba bunge ndio kitivo kikuu. Sio tu cha kutengeneza mipango bali kuipitisha na kusimamia matumizi ya rasilimali za nchi. Hizi ahadi tunazopewa na bajeti zinazopitishwa ambazo hazitekelezwi taarifa za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali zinazoonyesha upotevu wa mabilioni ya fedha zote ni ishara kwamba serikali haiogopi wabunge watu ambao walipewa jukumu la kuisimamia serikali na ambao walikabidhiwa taarifa ya CIG ili waitumie kuikosoa na kuibinya na kuiwajibisha serikali kwa hiyo tusione aibu kukosoana kuwajibishana na kuambiana ukweli Ninadhani katika kuambiana ukweli ndiko tunaisaidia serikali na vyombo vyake kuhakikisha inafanya mambo mema zaidi na ya kimaendeleo. Na kushukuru sana Dr. Marcus Elbane kutoka taasisi ya raia kufuatilia mwenendo wa bunge. Asante sana kwa muda wako ukiwa hapo Morogoro. Shukuru. Shuk. Asante sana. Mzee Thomas Ngawe na asante sana kwa kuja. Hakadhalika mheshimiwa mbunge mtarajiwa Christian Mutatina. Asante sana. E, sana. Kura nyingi. Asante sana. <laughs> Ona. Na kushukuru sana na wewe Leticia Richard. Asante. E, unajua hivyo ulivyovaa na wewe ukaja kugombea kile kitu kikubwa sana. Asante. Na mimi ni Samson Charles mtazamaji. Kumbuka unaweza kutuandikia barua pepe inaitwa mjadala@eatv.tv. Tukutane tena wakati mwingine sema na iwe hivyo. <laughs>